Bueno, pues ya conocemos un poquito más, eh, David, David eh, Luengas. Eh, ¿Y el segundo me ha dicho que era? Estibariz. Estibariz. Apellido a la vez. ¿Y tu madre cómo se llama? Blanca, Blanca Estibariz. Blanca Estibariz. Hombre, a la vez, Blanca. <risa> bueno, se llama María Blanca Estibariz Gavina, tiene cuatro nombres. Sí. María Blanca cosas, Estibariz cosas de, ¿Y, de y, otros tiempos. ¿Y esa a la vez? Eh, pues mira, mi abuelo era a la vez de la zona de Espejo, de, sí, de Maderne, sí. y se vino como molinero a Quincoces de Yuso. Entonces, mis tíos, mi madre y mis tíos nacieron en Quincoces, en, en Quincoces. el norte de Burgos. Sí. De hecho, tú veraneas habitualmente Veraneo en Quincoces. Y de... los fines de semana que puedo, voy para allá. Escapas allí. Sí. Oye, ¿sigue estando el palacio de... ahí me veo un palacio de Suso, de Yuso? De... No, no, existe Quincoces de Yuso y existía sí. Quincoces de Suso, arriba y abajo, pero está ya deshabitado hace muchos, muchas décadas. Ese era el, por ahí, para ir, era por Orduña, había que ir, ¿no? ¿Cómo, cómo se iba a No, eh, vas por el corredor del Caragua, te sales en Gorde Solar, Ceniega, subís ah, la sí. pequeña ángulo sí. y ahí lo tenemos. Sí, 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 sí. Oye, vas a cumplir 50 años. Sí. ¿Y esos son muchos o pocos? Eh, bueno, depende para qué. Es... Yo tengo la, la energía y la ilusión de, de un chaval joven y creo que, que eso se refleja en mi forma de, de concebir la música, de salir a un escenario. Entonces yo me veo en una buena edad. Es que le has dicho a Fernando una frase que me ha gustado, eh, no sé si es de tu primo Raúl, me pareció entenderte que, sí. que tenemos dos vidas, ¿nos damos cuenta cómo es esa frase? Tenemos dos vidas y empezamos a vivir la segunda cuando, ne, cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Sí. Me, me da la impresión, eh, preparando precisamente esta conversación eh, eh, contigo de cara a ese próximo concierto que se dará el día 20 aquí en el Cotton Club, que tú has sido relativamente hace poco consciente de que la vida es así. Sí, no es más, sí. Digamos que me he dejado arrastrar durante muchos años en el mal sentido, ¿no? Eh, he dejado que las decisiones me tomaran a mí, en no, vez de tomar yo llevar. mismo las decisiones. Dejarse llevar, pero en el mal sentido. Te puedes dejar llevar en varios sentidos. En el mal sentido es dejarse llevar sin ir realmente, sin lanzarte realmente a hacer las cosas que realmente te apasionan y dejándote un poco llevar por la corriente en el mal sentido, sí. Puede ser, sí. Hay, hay mucho de eso en ese punto de inflexión que supuso en mi vida la grabación de mi primer disco, sí. Y esa expresión de creatividad. Y, y fuese precisamente, eh, no recuerdo el título, una portada blanca. ¿Cómo se llama el primer disco? ¿Es el del 2020 Palabra, fue? Sí, 2020. Palabras rescatadas. Palabras rescatadas. Precisamente con ese juego de palabras, ¿no? De que esas palabras tengo, suelo decirlo en los conciertos, ¿no? Que tengo la sensación de que había unas palabras, unas melodías esperando y que mi único mérito ha sido rescatarlas y, y hacer con ellas estas canciones. Pero como que me estaban esperando a que fuera lo suficientemente valiente para, para ese rescate. Oye, ese Scott tiene una poética tremenda. Sí, o sea, la forma mía de expresarme... Es una es composición, eh, además de musical literaria, muy, muy rica, ¿no? Sí, yo creo que sí, que intento cuidar bastante las letras, sí. sí. Hemos dicho que tu madre se llama Blanca y tu padre, ¿cómo se llama? Mi padre se llama Mariano, Mariano, pero en la familia materna mi madre siempre la ha llamado Mario, porque le sonaba Mario. Mariano. No Mariano era como muy de pueblo, sí, igual. No sé por qué. Y la ha llamado toda la vida Mario. Sí. Mario, sí, sí. parece que Mario es más de capital y Mariano como más de pueblo, eso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano dos años mayor que yo que se llama Iván. Sí. ¿Iván? Sí. Y entiendo que Mariano de dónde era, de tal o dónde era? Mariano era de 30, a 35 kilómetros de aquí, de, del Valle de Mena, sí, de Artieta, sí. eh, de Montiano, un pueblo al lado de Arceniega, eh, pero ya en el norte de Burgos. Y claro. como siempre se veranea donde dice la madre, a ese pueblo ha sido menos. Sí, ha ido menos porque la casa familiar de mi padre se derrumbó y en la casa que el molino de Quincoces es, sí. ese sí que se reformó y ahí es donde tenemos la casa. Sí, vivir en un molino es una chula, tiene que ser, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que dormir con el sonido del agua ronroneando cuando baja, pero es que el río de Quincotes es muy particular, porque hasta hace tres días ha estado seco. En verano, cuando no llueve, pasa subterráneamente y cuando llueve, pues ya sale por ahí. Sí, se ve un poco el sí. movimiento que, sí, sí, que sí, sí, sí. También una de las cosas que me, lo digo por intuición, sí. que a ti eh, tener pueblo también te ha marcado bastante. Sí, tener pueblo me ha marcado, sí, porque toda mi infancia, yo los fines de semana... Aunque me gustaba jugar al fútbol, nunca me había apuntado, por ejemplo, al equipo de aquí por jugar al fútbol, por subir todos los fines. Mi cuadrilla estaba allí y todas mis historias, pues, eh, mi primer amor, mi primera fiesta, todo ha sido allí, sí. Sí, sí. Oye, ¿cómo fue tu primer beso? Bueno, pues con una chica de un pueblo al lado con, con poquitos años, con 15 o 16 años, sí. Parece sí. que siempre son más guapas los del pueblo de al lado, ¿no? <risa> bueno, en este caso surgió así. ¿Cómo pasa ahí en todos los pueblos? ¿Sigues, en teniendo, también. ¿sigues teniendo relación con ella? No, no, no. Ah, no Hace muchos años que no coincido, no, no, no por nada, ¿eh? porque no, 
pues no, sí. no subirá igual al pueblo ya tanto. O... Oye, estamos pasando por aquí, por aquí por cierto vive el padre Yobaisa, quien entrevistamos hace no mucho tiempo, y es una de esas personas que a mí me, me sorprendió, una persona tremendamente joven y con una vitalidad y, y creatividad también a la hora de difundir eh, un poco el mensaje. Que, y digo esto porque aquí está la iglesia de adoración eh, política perpetua. Esta iglesia está abierta todos los días del año, a todas horas. Todas horas. Y, la gente, y la gente viene eh, a, a rezar. Y yo creo que he pasado horas intempestivas y no es que había gente, había mucha gente. Mucha gente. Ya, ya, Digo, ya, ya. Bueno. qué barbaridad. O sea, qué capacidad tiene la fe de, de, de poder hacer sí. cosas como esta, que ahora es un poco intempestivas, eh, pues sí. haya gente rezando. ¿Eres creyente? Pues eh, yo... Creyente como tal, eh, creo que el Dios, ¿no? el tan famoso Dios que tienen diferentes religiones, en realidad está un poquito dentro de cada uno de nosotros. Sí, Eso, sí. Esa es mi percepción. Bueno, así es. Y sí, mi sí. filosofía, ¿no? que el Dios está en, en cada uno de nosotros. No tengo ninguna sido, religión específica. ¿Cuándo se ha olvidado que ha sido a misa? ¿No me has confunerado? Oh. Pues mira, yo hasta los 30 años prácticamente iba todos los fines de semana, aunque hubiera salido de fiesta por mi abuelo Julio, ¿no? que es una gran referencia para mí, que en el disco hay una canción que es Molinero de Agua Dulce, sí, sí, sí. porque él era una persona muy de fe, muy creyente, y yo por tenerle contento, si había que ir a misa, se iba, aunque sí, sea con resaca, se iba a misa. Sí, sí. Sí. Eres, de, eres de Santucho, ¿no? Soy de Begoña, he Begoña. vivido toda la vida con mis padres en el barrio de Begoña, y Begoña. ahora vivo hace unos años, hace 12 años o así, en Galdacao. Ah, en Galdacao, no, sí. No te digo de Santucho porque estudiaste en Los Maristas. En Maristas, sí. Que Maristas yo lo dije de casualidad favor. el otro día y, y resulta que es que estudiaste sí, en Los Maristas. Sí, ¿no? en Maristas, sí. Qué casualidad tiene la, la sí, vida, porque además, sí, sí. por la edad que tienes, probablemente habrá mucha de la gente a la que... Soy bastante mayor que tú, pero habrá sí. gente a la que conozcas. ¿Tienes eh, alguien de los que estudió contigo ha tenido relevancia posteriormente? O sea, pues o ha jugado baloncesto, porque Maristas tenía grandes jugadores de baloncesto, o, o ha... Pues mira, uno, no, te puedo contar como curiosidad que uno de los invitados que va a estar acompañándome y cantando una de las canciones ha sido un estudiante que estudió dos cursos por arriba mío, Alberto Núñez. De, Alberto, sí, ¿no? sí, 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 Alberto le conocemos. Eh, gran tenor y sí, bueno, sí, sí, miembro sí, de, sí, de bueno. los chimberos, de, eso de, es. de, de Pinta, escribe. Sí, sí, sí. Eso, sí, es, eso sí. es, yo digo que es un hombre del Renacimiento, eso es. Pinta, sí, sí, escribe, escribe, de todo, psicólogo. Y, sí, sí, y sí, va es estar, psicólogo, y, claro, es psicólogo, de verdad. Porque es psicólogo. Y nada, pues iba a estar aquí cantando y conmigo una de las canciones y mañana hemos quedado para ensayar y ahora cuando venía para aquí precisamente me la he encontrado. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, haciendo esa especie de recorrido, y ya sabemos algo de ti, no solamente por el test que te ha hecho Fernando Lázaro, pero si tendría que preguntarte, que es una pregunta que hago habitualmente, ¿quién es eh, David Luengas? ¿Qué me dices? Mm, jo, pues ahí sí me has descolocado un poco. Pues soy una persona que no... Con... <risa> No sé cómo, a ver, a ver qué te digo. Pues... Dime lo que piensas, lo que sientes. Sí, no o sea. sé, pues una persona con, con ilusión, con ganas de, 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 de realizar sus su sueños, de seguir haciendo lo que le gusta hacer. De, eso sería. Yo sé que tú a veces, muchas veces, expresas con las canciones. Si te preguntaría otra vez quién es David Lengas, ¿qué canción tuya pondríamos? Es que es eso, precisamente, igual me cuesta ahora expresarlo como soy, pero en muchas de mis canciones hay muchas frases que pueden marcar, ¿no? Una, pues eso. ¿cuál pondríamos ahora? <risa> eh, no sé, suelo, en una de las canciones que es Mariposas Secas, digo, no, es difícil dar el paso de cambiar de dirección, pero morimos por dentro, con la herencia, por timo, con la inercia por timón. Es una de las cosas que me ha pasado años atrás y ahora no me, llevo, no me dejo llevar por la inercia, sino que yo soy el no, dueño madre, de mi no. destino y yo llevo el timón y... Hago las cosas que realmente me salen de corazón, sin estar tan pendiente de lo que van a opinar los demás de mí. Y yo creo que eso se transmite y eso gusta ¿no? a la gente en el mundo este de la música, de un cantautor en este caso como soy yo. Creo que a la gente le gusta que sea un mensaje de verdad, ¿no? que cuentes tus historias tal como las sientes, sin poner muchos filtros ya. Sí. Quiero los huesos, besos en el callejón, desnudarte haciendo arte. Ser parte de aquella canción, deshacer en tu paisaje Equipajes de pasión, senderos de tatuajes Viajas en tu habitación